ചെല്ല സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ചായ ആയിട്ടാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലാണ് ചായ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വെറൈറ്റി ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചായയാണ് അപ്പോൾ പഴയ കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുക്കറാണേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള വെയിറ്റ് ഉള്ള ടൈപ്പ് കുക്കർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിനിപ്പോൾ പകുതി കപ്പോളം വെള്ളവും പകുതി കപ്പ് പാലും എടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക പകുതി കപ്പ് പാൽ പകുതി കപ്പ് വെള്ളം അപ്പം നമ്മൾ എത്ര പാലാണോ എടുക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കളാവോ ഒരു ചിരട്ട പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ചിരട്ട ഇടുന്നതിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിരട്ടയുടെ പീസ് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പാൽ നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പീസ് ചതച്ച ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും മൂന്ന് സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ലിറ്റർ പാലിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഹൈ ആക്കി വെക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ ചിരട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം ഈ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് ചിരട്ട ഇട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പാൽ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു കടുപ്പത്തിന് ഒരു മീഡിയം കടുപ്പത്തിന് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ലോയിലേക്കാക്കണം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അന്നേരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാൽ പാടം കിട്ടലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് തടയാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിരട്ടയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ പാൽ തിളച്ച് കഴിയുമ്പം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പാലിന് അപ്പം ഇത് ലോയിൽ വെച്ചാലും കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പാൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വരും അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഈ ചായ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം